ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு குக் வித் சரண்யா இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு சண்டே சண்டே வந்து எங்களோட லன்ச் ரொட்டீன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கறத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சண்டே நாளே எல்லார் வீட்லயும் இருக்க மாதிரி நான்வெஜ் தான் ஸ்பெஷல் சோ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து மத்தி மீன் குழம்பும் வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து உங்களுக்கு காமிக்க போறேன் சோ வீடியோவை வந்து எல்லாரும் ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து என்னோட சேனலை வந்து பாக்குறவங்க மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த மத்தி மீன் வந்து நான் ஒரு அரை கிலோ வந்து எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நல்லா நம்ம வந்து கழுவிக்கலாம் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு தடவை நல்லா தண்ணியை வச்சு கழுவிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் எப்போவுமே சண்டே சமைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டர்டேவே வந்து முந்தின நாள் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு வந்தோன்னா அதை நான் வந்து கழுவிட்டு கட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வந்ததை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தோம்னா ஃப்ரீசரில் வந்து நம்ம வைக்கும் போது நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து கட் பண்ணி கழுவுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் நம்ம கட் பண்ணி கழுவி வச்சுட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் டே சமைக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மீன் வந்து குட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணுறதும் வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த வால் பகுதியை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சிசரை வச்சு கட் பண்ணாலும் இன்னும் ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் அந்த வாலை வந்து தலையவும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைடில் லைட்டாக கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்துடும் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்து கட் பண்ணிடலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறமா மொத்தமாக கழுவிக்கலாம் இந்த மாதிரி சிசரை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த வாலை கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நான் எல்லா ஃபிஷ்ஷையும் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு தடவை தண்ணியில் வந்து அலசிட்டேன் அலசினதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து லைட்டாக வந்து எல்லா ஃபிஷ்லையும் வந்து படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மீனோட ஸ்மெல்லும் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும் அதே நேரத்தில் மீனில் வந்து ஏதாவது கிருமிகளும் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் போயிடும் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து அப்படியே வந்து மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அலசிக்கோங்க அந்த உப்பு எல்லாம் போகிற மாதிரி நல்லா அலசிக்கணும் இந்த மாதிரி கழுவி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து நம்மளுக்கு சமைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ மீன் குழம்புக்கு தேவையான புளி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து நம்ம குழம்பு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க மீன் குழம்புக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்குறேன் அப்புறம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பூண்டு எடுத்துருக்குறேன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த புளி ஊறுற டைமில் நம்ம இந்த வஞ்சரம் ஃப்ரைக்கு தேவையான மசாலாவெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அறநூறு கிராம் அளவுக்கு வஞ்சரம் மீன் எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து தேவையான மசாலாலாம் இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா தனியா தூள் சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு அப்புறம் இந்த ஃப்ரைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக லெமன் வந்து ஒரு அரை லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம அரிசி மாவு எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த மீனில் வந்து மசால் வந்து உதிராமல் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும் போது நம்ம அரிசி மாவுலாம் சேர்க்காமல் இருந்தோன்னா அந்த மசாலாலாம் வந்து உதுந்துரும் அதுக்காக தான் அரிசி மாவு சேர்க்குறது இதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்து நான் கலறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த எண்ணெய் இருக்குதோ அதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும் போது ஃப்ரை வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் வந்து நான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாக வந்து கலறிடக்கூடாது கொஞ்சம் நல்லா திக்காக இருக்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்
ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஒரு மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து மசாலாவை வந்து தடவி மீனில் வச்சுட்டோன்னா நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மற்ற ரெண்டு பீஸ்லேயுமே வந்து சேர்த்து நம்ம மசாலாவை வந்து தடவி வச்சிடலாம் நான் வந்து இங்கே சமைச்சிக்கிட்டு இருக்க டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அப்பாவும் பொண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து சண்டேனாலே வந்து ரெண்டு பேரும் நிறையா டிக்டாக் பண்ணுவாங்க மீன் குழம்பு பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே மண் பாத்திரத்தில் வைக்கும் போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒரு மண் சட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு வந்து நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு உளுந்து சேர்க்குறேன் மீன் குழம்புக்கு வெந்தயம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கே வந்து வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயமும் வந்து நல்லா பொரியட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு வந்து மிளகா வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கனால நான் ரெண்டு சேர்க்குறேன் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தாலே வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக கருகப்பல் சேர்த்துக்கிறேன் கரகப்பல்லுக்கு அப்புறமா வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து நம்ம நிறையா சேர்த்தாலும் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்போது கொஞ்சமாக வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் பெரிய சைஸ் தக்காளியில் பாதியை தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் இப்போ சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம குழம்புக்கு புளியும் நிறையா சேர்ப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து மாங்காவும் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்க்கறதுனால தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் அதனால தான் தக்காளி நல்லா மசியட்டும் அது வரைய வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அதை நல்லா வதங்க விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலா எல்லாம் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் சின்ன சைஸ் தக்காளி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறமா தேவையான மசாலா இப்போ சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்க்குறேன் நாலு டீஸ்பூன் அளவு தனியா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பார்த்திங்கன்னா ஜீரகத்தூள் சேர்க்குறேன் ஜீரகத்தூள் மீன் குழம்புக்கு நல்ல வாசமாக இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா கிளறிட்டு அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்து இந்த மசாலாலாம் வந்து கருகிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக வந்து நான் இதை ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சுருங்க அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் என்னெல்லாம் போய் நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த அளவுக்கு கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வச்சு ஊற வச்சுருக்கிற புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம புளி தனியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு தடவை வந்து புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி தண்ணியை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு குழம்புக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டு குழம்பை வந்து நல்லா வேக வச்சிடலாம் இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ்ஷையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம மசால் தடவி வச்சுருக்கிற வஞ்சரம் ஃபிஷ்ஷை வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து ஒரு இரும்பு கடாயில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் நிறையாவும் எண்ணெய் சேர்க்கலை நான் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்குறேன் நம்ம தவாலை பண்ணுறதுனால அது நல்லா க்ரிஸ்பியாகவே வரும் 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சைடு வந்து நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா வந்து இன்னொரு சைடுக்கு வந்து திருப்பி வச்சுக்கலாம் அதே டைமில் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பும் இங்கே ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு குழம்பு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாங்காயை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு வந்து ஒரு முழு மாங்காயில் ஒரு சைடு மட்டும்தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நிறையா சேர்க்க வேண்டாம் நிறையா சேர்த்தா ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கும் ஆனால் மாங்காய் சேர்த்து நீங்கள் மீன் குழம்பு செஞ்சீங்கன்னா அந்த குழம்பு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு இதில் வந்து நான் மீன் குழம்பும் ஒரு இதில் ஃப்ரையும் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மாங்காய் சேர்த்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் வேக வைங்க ரொம்ப நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா மாங்காய் வந்து கொஞ்சம் கரைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் நம்மளுக்கு குழம்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம இப்போ வந்து மீனெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ மாங்காவும் வந்து கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துலேயே மத்தி மீன் வந்து வெந்துடும் அதனால் ரொம்ப நேரமும் நம்ம வந்து வேக வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மீன் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ரொம்ப கலரி விட முடியாது அதனால் உப்பை வந்து இப்போவே வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஒவ்வொரு மீனாக வந்து நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் மெதுவாக ஒவ்வொரு மீனாக வந்து வச்சா போதும் நம்ம வந்து கரண்டி எல்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண வேண்டாம் நம்ம கரண்டியை போட்டு நம்ம கலருனோன்னா மீனெல்லாம் வந்து உடஞ்சிரும் சீக்கிரத்தில் அதனால் மீனை வச்சதுக்கப்புறமா லைட்டாக கரண்டியை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் மீனை இந்த மாதிரி எல்லா மீனையுமே வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மீனெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சா போதும் மீன் வந்து வெந்துடும் இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிற ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து ரெடியாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம திருப்பி போடலாம் நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்து இந்த மாதிரி மீன் மசாலா வந்து தடவும் போது அந்த மசாலாலாம் வந்து உதிராமல் மீன்லேயே வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வந்து ரெடி ஆகிரும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் வந்து ஃபிஷ் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரியே வந்து இன்னொரு இருக்கிற பீஸையும் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருக்கும் கடைசியாக ஒரு கால் கப் அளவு நான் தேங்காய் பால் சேர்க்குறேன் தேங்காய் பால் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் கூட மீன் குழம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போது தேங்காய் பாலை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் குழம்பு வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் மூணு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்புல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மீன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அதே நேரத்தில் நீங்கள் கரண்டி போட்டு ரொம்ப கலராமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உடையாமையும் வரும் எங்கள் பேட்டியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குருவி வரும் நாங்கள் அரிசி வச்சுருந்தோம் வெளியில் கொஞ்சம் அதுக்காக பாருங்கள் எவ்வளோ குருவி வந்து சாப்பிடுதுன்னு நம்ம ஊரெலாம் இப்போ வந்து சிட்டுக்குருவிகள் இனமே வந்து அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறைய குருவி வருது டெய்லியுமே இந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டே நைட்டு ஃபுல்லாக எங்களுக்கு சுனோம் அதனால் திங்கக்கிழமை காலையில் இன்றைக்கி வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற கிளிப்பை வந்து நான் லாஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள் ரெண்டுக்குமே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் கடைசியில் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸ்னோ வந்து இந்த இடம்லாம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன் நல்ல சூடா இருக்கு எப்பையோட வீடியோக்கு இன்னும் சூப்பரா இருக்கு
வஞ்சிரம் <laughs> 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 இதே இடம் தான் அந்த இதில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே குருவி எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு இருந்திருக்கோம் இப்போ பாருங்க நைட்டெல்லாம் ஒரே ஸ்னோ காலையிலையும் வந்து இங்கே ஸ்னோ தான் இங்கே ஃபுல் ஸ்னோவாகிடுச்சு இப்போ பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு அதே பிளேஸு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ரெசிபிஸை உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ குக் வித் சரண்யா டேஸ்ட் ஆஃப் ஹோம